Okay, so hi guys, welcome to the class. Good evening, everyone. Just let me know if you're there and I am visible and audible. Okay, so I've started receiving messages. Hello, hi Monica, hi Arpit, hi Ayush, Ayushi, hi Arush, hello Monica. Okay, welcome to the class everyone. So guys, today we are talking about uh, the most important thing, jo of course, aapko sabse zyada dreaded lagti hai, that is vocabulary. Kaafi students ka question hota hai ki ma'am, kaise vocabulary padhe, uh, kaise isko yaad kare, agar aapke aise kuch questions hai, of course, iska answer bhi dungi aapko. और आज इस मैराथन में आपको जो देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स इन दिस क्लास यू विल गेट टू सी ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो प्रॉबेबली आपने पढ़े तो होंगे एक से पंद्रह तक जो भी एडिटोरियल आए हैं द हिंदू में द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रॉबेबली आपने पढ़े तो होंगे फर्स्ट जनवरी का सेकेंड जनवरी का बट शायद आपको याद ना हो एंड जो वर्ड्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस वो वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ आज की क्लास में आपके लिए जिसमें ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको सारे के सारे मीनिंग समझाने वाली हूँ ठीक है आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द क्लास सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है गाइज कि मैम हम वोकेबलरी कैसे पढ़ें तो गाइज आपको वोकेबलरी में कुछ भी मगअप करने जैसा नहीं है इनफैक्ट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में ही कुछ मगअप करने जैसा नहीं है वॉट वी नीड टू डू इन इंग्लिश सिंस इट्स अ लैंग्वेज अगर इसको आपको बहुत ही नेचुरली इम्प्रूव करना है तो ए यू कैन स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स जो आप लर्न करते हो या ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टार्ट रिवाइजिंग द वर्ड्स ओके ये दोनों चीजें आप करते हैं तो ही आपकी वो कैब इंप्रूव होती है ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ऑफकोर्स uh, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है कि मैम कुछ और स्ट्रैटेजी बताइए कुछ और अलग से बताइए कि वो कैब क्या करना है अगर आप डेली बेसिस पे इतना भी करते हो ना तो आपकी वो कैबलरी इंप्रूव होने लग जाएगी सो डोंट जस्ट रन आफ्टर थिंग्स गाइज की ये कुछ यू uh, you know, अच्छा सा है ये कुछ अच्छा सा है uh, मैं ऐसे करूँ वो कैब नो no, आपको इतना इनोवेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है अपनी एनर्जी को प्रॉपर जगह पर लगाइए ओके सो दोनों में से आपका जो सही लगता है आपको आप उसको कीजिए अब मैटर आता है कि मैम सोर्स क्या लें काफी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बुक खरीद लें क्या सो uh, so अगर आप वोकेबलरी के लिए बुक खरीदते हो उससे बड़ा वेस्टेज कुछ भी नहीं है गाइज बिकॉज आपको वोकेबलरी के लिए बुक खरीदने की नहीं जरूरत नहीं है द हिंदू एडिटोरियल भी अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना तो ऑफ कोर्स दैट्स ए नफ फॉर यू एक एडिटोरियल आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है सो आई वॉज जस्ट आंसरिंग की कैसे आप वो कैब को इम्प्रूव कर सकते हो ये लग के आप पंद्रह दिन भी कर लोगे ना अगर गाइज फिफ्टीन डेज में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे नाउ विदाउट एनी फर्दर डू आई वुड स्टार्ट विद द क्लास और मैं आपको यू नो जो वर्ड्स हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं आते तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं ग्रामर आ जाता है प्रैक्टिस आ जाता है बट आज मैं प्राइमरीली वो कैब के लिए से आ, क्लास लेकर आई हूँ तो इसके लिए बात करते हैं अभी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्लास सो फर्स्ट से फिफ्टीन जनवरी तक मैंने आपको एडिटोरियल्स पढ़ाए हैं गाइज ऑन अन अकेडमीज फ्री क्लासेस तो आपको पता होगा अन अकेडमी में स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री होती हैं तो उसमें मैंने ऑफकोर्स फर्स्ट से फिफ्टीन तक मैंने एडिटोरियल आपको पढ़ाया है एंड काफ़ी सारी वो कैबरी उसमें भी की थी हमने चलिए अब एक एक वर्ड उठाते हैं और उसका मीनिंग देखते हैं ऑफकोर्स मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगी बीच बीच में बट बहुत ज़्यादा नहीं उसमें वो करूँगी अदरवाइज फिर यू नो फ्लो ब्रेक होता है ओके so the first word or phrasal verb so it's a mix of phrasal verbs uh, आपको इस क्लास में phrasal verbs okay phrasal verbs idioms और vocab okay आपके words ये तीनों ही मिलने वाले हैं तो ये सब editorial the Hindu editorial से लिए गए हैं so first uh, phrasal verb is why for ये बहुत ही commonly use होता है and why for का मतलब होता है when you are competing eagerly with someone कुछ अचीव करने के लिए जब आपके अंदर ये कंपेटिटिव भावना होती है कि मुझे ये अचीव करना है दैट मीन्स आप उसके लिए वाई फॉर कर रहे हो और इसके बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आप यूज करोगे ना वो होगा फॉर इट्स अ फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब ओके अब सेंटेंस इसका देखो कैसे हो सकता है द 
एथलीट्स आर वाइंग फॉर अ प्लेस इन द ब्रिटिश टीम सो एथलीट्स जो है दे आर एक्चुअली कंपीटिंग ईगरली कि हमें ब्रिटिश टीम में एक प्लेस दे दो ओके सो आप क्या कर रहे हो यू आर वाइंग फॉर द टॉप पोजिशन तो अगर आप यू नो जब अन अकेडमी प्लस पर आप पोल देते हो तो आप सबके अंदर कैसी एक होती है ना एनर्जी की नो आई हैव टू कम फर्स्ट आई हैव टू बी ऑन द टॉप तो यू आर वाइंग फॉर द टॉप पोजिशन आप उस टाइम पर टॉप पोजिशन फर्स्ट आने के लिए यू आर वाइंग फॉर इट ओके सो ऑफकोर्स दैट्स माई फर्स्ट फ्रेजल वर्ब जब आप कंपीट करते हो ईगरली कि मुझे ये अचीव करना ही करना है यू आर वाइंग फॉर इट अभी के हम ये भी बोल सकते हैं यू आर वाइंग फॉर अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर तो आप कंपीट ही तो कर रहे हो ना गाइस पढ़ाई कर रहे हो ताकि एग्जाम क्लियर कर सके सो यू आर वाइंग फॉर अ जॉब ओके सो दैट्स योर फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आई शुड से सेकेंड वर्ड इज एरोगेट ओके एरोगेट का मतलब होता है जब अपने आप को आप खुद ही एक यू नो क्लेम कर लेते हो कि ये मेरा है या मैं ये मेरा ही काम है ओके okay? आपसे किसी ने कहा नहीं है वो काम करने के लिए बट आपने खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है सो so, एरोगेट करने का मतलब होता है टू टेक और क्लेम विदाउट एनी जस्टिफिकेशन मतलब आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं कि यू you नो know, uh, आपसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं करने के लिए बट आप खुद ही अपने आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठ गए हो और ये फ्रेजल वर्ब तो नहीं है गाइज बट ऑफकोर्स आपको पता है ना कि हर वर्ड के साथ कुछ ना कुछ जनरली प्रेपोजिशन यूज होते हैं तो एरोगेट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो है टू सो so, इस बात को ध्यान रखना एरोगेट टू योर का मतलब होता है आपने खुद ही को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जैसे ये सेंटेंस यहाँ लिखा है शी एरोगेटेड द लीडरशिप रोल टू हर मतलब उसको कहा नहीं था री लीडर बनने के लिए बट खुद ही उसने मान लिया कि वो लीडर है और सबको गाइड करने लग गई ओके okay? अब जैसे मान लो आप एक कॉलेज में हो ठीक है मैं आपको थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगी ताकि ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठे ओके सो so जैसे मान लो आप एक कॉलेज में हो गाइज और आपने आपका एक ग्रुप बना है प्रोजेक्ट्स करने के लिए ओके okay? ऐसे ही होता था ऑफकोर्स एम बी में जब मैं थी तो ऐसे ही होता था हमारे ग्रुप्स बना दिए जाते थे कि ये ग्रुप है और आपको सबको प्रोजेक्ट करना है ठीक है और आप लोग में से जो एक ग्रुप में ऑफकोर्स एक ग्रुप है अगर पांच लोगों का बट उसमें कोई भी लीडर नहीं बनाया है मैम ने मैम ने ये नहीं कहा कि तुम लीडर हो बट पांच में से एक कोई ऐसा है जो सबको इंस्ट्रक्ट करने लग जाए कि यू नो तुम ये करना इस प्रोजेक्ट में तुम ये करना तुम ये करना वो सबको डेलीगेट कर रहा है काम तो वो बंदे ने अपने आप को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है खुद ही वो ले लिया है सो दैट पर्सन हैज एरोगेटेड टू हिमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द ग्रुप ठीक है सो मतलब आप खुद ने ही आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसको बोलते हैं एरोगेट टू योर सेल्फ ओके या किसी को भी ऑफकोर्स देन थर्ड वर्ड हमारा है कोलेट्रल डैमेज ऑफकोर्स ये भी हमने एडिटोरियल में पढ़ा था गाइस कोलेट्रल डैमेज का मतलब होता है जब कोई भी यू uh, नो you know, कोई मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है जिसमें ऑफकोर्स यू नो एक कैजुअलिटी uh, अलग से हो जाती है मतलब हमने इंटेंड नहीं किया था बट कोलेट्रल डैमेज होता है मतलब एक मिलिट्री ऑपरेशन जो ऑफकोर्स लार्जर गुड के लिए किया जा रहा है बट उसका साइड इफेक्ट में क्या मिलता है हमको कि कुछ लोग को लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है सो ऑफकोर्स दैट कुछ लोग जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी दैट वुड बी द कोलेट्रल डैमेज ओके सो कोलेट्रल डैमेज इज एन एनी डेथ और इंजरी और अदर डैमेज जो इन्फ्लिक्ट होता है एज एन अन इंटेंडेड रिजल्ट मतलब आपने करना तो कुछ चाहा था बट उसकी वजह से ऑफकोर्स कोलेट्रल डैमेज जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफकोर्स यू नो सर्जिकल स्ट्राइक में तो ऐसा कुछ नहीं होता बट जैसे मान लो सर्जिकल स्ट्राइक हम कर रहे हैं एंड गॉड फॉरबेड अगर कुछ ऐसा होता जो यू you नो know, हमारी टीम को भी कुछ उसमें हार्म होता तो वी कुड हैव सेड दैट कोलेट्रल डैमेज हुआ ये ओके सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस टर्म देन दिस वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म कॉनिवांस कॉनिवांस का मतलब होता है ये तो आए दिन घर पे आपको देखने को मिलता ही होगा सो so, कॉनिवांस का मतलब होता है विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटरी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट ओके दैट मीन्स Uh, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे ही तो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपने ये वर्ड आराम से यूज कर लेना है तो अगर आपके सिबलिंग्स आपके जो भाई बहन है दे कंस्पायर टू प्ले अ प्रैंक ऑन यू तो आप कह सकते हो कि दे आर कनाइविंग टू ट्रिक यू ओके सो कॉनिवांस इज अ नाउन और कनाइव करना इज अ वर्ब तो वो कनाइव कर रहे हैं कि आपको ट्रिक करे तो मतलब वो कुछ इमोरल कर रहे हैं ना गाइज ऑफकोर्स 
प्लेइंग प्रैंक्स हंसी मजाक तो बड़ा अच्छा लगता है बट इट्स इन मॉरल ना समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड आपको प्रैंक्स प्ले करने तो ऑफ कोर्स आप यू नो ऐसे मत करो यू कैन जस्ट मेक अ जोक बट जरूरी नहीं है कि प्रैंक प्ले करके दूसरे वाले को हर्ट करो उसको ऐसे डरा दो कि वो कभी उससे उभर ही ना पाए तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट राइट ना प्लेइंग प्रैंक्स इज एक्चुअली नॉट राइट सो वो कुछ इमोरल काम कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं तो इसलिए हम कनाई उनके लिए यूज कर रहे हैं बट अफकोर्स जैसे आपको पता है ना जो गलत करता है वो तो गलत होता ही है बट जो गलत का साथ देता है वो भी गलत होता है तो कॉनिवान्स ऑफकोर्स हैज अनदर मीनिंग ऑल्सो जो गलत का साथ देता है वो बंदा भी गलत होता है सो दैट पर्सन इज ऑल्सो सीक्रेटली इन्वॉल्व तो जैसे अगर ये आपके सिबलिंग्स कर रहे हैं तो वो कनाइविंग कर रहे हैं ठीक है पर अगर आपकी मम्मी को पता है एंड उन्होंने कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कर लो उनको पता है कि आ, ये लोग प्रैंक कर रहे हैं पर उन्होंने कुछ नहीं कहा वो चुप रही तो शी इज ऑल्सो शी इज ऑल्सो कनाइविंग और वो कॉनिवान्स का पार्ट है ओके सो यू कैन बी प्रॉब्ली एंग्री एट हर कॉनिवान्स तो कॉनिवान्स इज जस्ट द वर्ड द नाउन फॉर्म ऑफ कनाइविंग ओके सो ये जो नाउन फॉर्म लिया है वर्ब फॉर्म लिया है इसका नाउन होता है कॉनिवान्स तो कॉनिवान्स का मतलब होता है अगर आप किसी इमोरल एक्ट में इन्वॉल्व हो या जानते हुए भी होने दे रहे हो तो आप कनाइविंग कॉनिवान्स में आ सकते हो ठीक है Then stem from stem from का मतलब होता है इट्स अ फ्रेजल वर्ब स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है टू बी कॉज बाय समथिंग ओके जैसे मैं बोल सकती हूँ देर डिसग्रीमेंट स्टेम फ्रॉम ये फ्रेजल वर्ब है हमेशा फ्रॉम के साथ यूज होगा ये ध्यान रखना तो स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट होना कहीं से तो जैसे अगर वो यू you नो know, उनका डिसग्रीमेंट है जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ में डिसग्रीमेंट चल रहा है हस्बैंड वाइफ ने लड़ाई कर ली और यू you नो know, उनका डिसग्रीमेंट है स्टेम्ड फ्रॉम मतलब उसका ओरिजिनेट ओरिजिनेशन uh, कहाँ से हुआ है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉबली ये कुछ हस्बैंड uh, कुछ कह रहे थे वाइफ ने कुछ समझा या वाइसी वर्सा तो प्रॉबली एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए इस वजह से डिसग्रीमेंट अराइज हुआ सो स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है टू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ओके okay? सो स्टेम फ्रॉम का मीन मतलब होता है कहाँ से कॉज हुआ है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ओके सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ग्रामर अच्छी है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यू नो अभी जब बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए आए हो तो आप बोलो कि मैम मेरी ग्रामर ठीक ठीक है क्योंकि तो फिर उसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि आपकी गुड ग्रामर इज स्टेमिंग फ्रॉम द अटेंशन दैट यू पेड इन स्कूल क्योंकि देखो स्कूल में तो सबने ग्रामर पढ़ी है अगर आपने अटेंशन उस टाइम पर बहुत ज्यादा दिया था तो मैं कह सकती हूँ ना कि आपकी अच्छी ग्रामर इज स्टेमिंग फ्रॉम वेर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वे आपकी अटेंशन ड्यूरिंग स्कूल स्कूल में आपने अटेंशन दिया था इस वजह से आज आपकी ग्रामर अच्छी है ठीक है नॉट दैट आपने जिन्होंने नहीं दिया था उनकी ग्रामर बुरी है आई एम नॉट सेइंग दैट बट जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ओके द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफकोर्स मैं एक बार कर लेती हूँ वर्ड्स एंड जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा ना वैसे तो मैं हर वर्ड को प्रॉपर टाइम दे रही हूँ एग्जाम्पल uh, उसके रियल लाइफ डिस्कस कर रही हूँ बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार मेरी पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी नॉट टू वरी ओके इम्पीच सॉरी गाइज इम्पीच नहीं होगा इम्पीच इम्पीच का मतलब होता है एंड अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे ये न्यूज आई थी इम्पीच उसका एडिटोरियल भी हमने पढ़ा था इट मीन्स टू कॉल इन टू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन या उसकी वैलिडिटी ऑफ अ प्रैक्टिस तो इम्पीचमेंट होता है बड़ी डिग्नेटरीज का एंड uh, वो तब किया जाता है uh, जब उन पर शक होता है कि उन्होंने कुछ भी काम ऐसा किया है जो ऑफकोर्स पब्लिक गुड के हिसाब से नहीं है मतलब कुछ काम उन्होंने ऐसा किया है जो इंटेग्रिटी पे फर्क डालेगा जो उन्होंने अनप्रिंसिपल्ड कुछ काम कर दिया है विच इज नॉट राइट सो डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री मनी जो है वो होल्ड बैक किया था ना हमने एडिटोरियल uh, में पढ़ा था तो उनको इम्पीच किया गया दैट मीन्स दे हैव कॉल्ड इन टू क्वेश्चन उनको ऑफकोर्स उन पर ऑफकोर्स ये धब्बा लग चुका है अभी राइट right? तो इम्पीचमेंट मतलब होता है यू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी कि भाई आपने कैसे किया और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसके लिए एक टर्म बनाया गया है इम्पीचमेंट ओके द नेक्स्ट वन इज रेकलेस ओके रेकलेस का मतलब होता है वेन आपको दुनियादारी की कुछ नहीं पड़ी आपने बस जो करना है वो कर दिया आप ये भी नहीं सोचते हो कि किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ओके okay? ऑफकोर्स जब आप कॉशियस होते हो उसका कॉशियस एक जो जो है उसका एंटेनिम हो सकता है ओके वेन यू आर कॉशियस आप बहुत फूक फूक के कदम रखते हो बट वेन यू आर रेकलेस 
तब तो भाई जो होगा देखा जाएगा यू आर हीडलेस ऑफ डेंजर हीडलेस मतलब यू डोंट इवन पे अटेंशन टू डेंजर आपको इस बात पे ध्यान ही नहीं देना है कि कुछ डेंजर हो सकता है ठीक है आप देते ही नहीं हो आप बिल्कुल मस्त मोला जैसे होते हैं ना दैट इज वॉट यू एंड अपने एक्शन में बहुत रेकलेस हो कहीं पर भी जाके कुछ भी कर दोगे पार्टी में अजीब तरीके से डांस करने लग जाओगे यू डोंट नो आई मीन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स की भाई यू you नो know, कोई क्या सोच सकता है एंड यू डोंट इवन केयर ओके जब ऐसा सिनारी होता है तब हम बोलते हैं कि आप रेकलेस हो ओके हार्ड लाइनर्स जो है वो वर्ड यूज किया जाता है जनरली पॉलिटिक्स में बट हार्ड लाइनर्स का मतलब होता है जैसे कट्टर uh, जो लोग होते हैं जो हम इस ग्रुप आइडिया को ही फॉलो करेंगे ठीक है जैसे अभी आपको पता है कि सी uh, uh, के चक्कर में काफी ग्रुप्स बन गए हैं कुछ भक्त हो गए हैं कुछ नॉन भक्त हो गए हैं राइट ये सब आपने पढ़ा होगा न्यूज में Uh, तो हार्ड लाइनर्स विल बी द वंस जो ऑफ कोर्स यू नो फॉलो कर ही रहे हैं कि वी विल फॉलो मोदी जी नो मैटर व्हाट ओके आपका कोई भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है हाँ ठीक है जो उन्होंने कह दिया वी विल फॉलो दैट सो हार्ड लाइनर्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली अ पॉलिटिकल ग्रुप हु अडियर्स अनकॉम्प्रोमाइजिंगली टू अ सेट ऑफ आइडियाज और पॉलिसीज तो वो उसको ही मानते हैं चाहे कुछ हो जाए आप बंद करके भरोसा करते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं हार्ड लाइनर्स ओके अब स्क्वेरली वर्ड से ऑफ कोर्स ये आ, मजे की बात ये है कि स्क्वेरली वर्ड भी मुझको मिला एडिटोरियल में फर्स्ट टू फिफ्टीन और इससे रिलेटेड दो इडियम्स भी हमने यूज किए थे तो तीनों को मैं साथ में ले आई हूं ताकि आप आराम से इसको समझ सको देखो सबसे पहले स्क्वेरली इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर शेप स्क्वेर ठीक है ना इससे मतलब मतलब मत निकालना स्क्वेर अलग होता है स्क्वेरली अलग होता है When you do something squarely, तो आप एकदम बिंदास डायरेक्ट बोलते हो वो चीज ओके आप डू नॉट यू डो नॉट डिविएट टू वन साइड अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर में डायरेक्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कोई बात बोलते हो ठीक है तो इसका जो मीनिंग है वो इसके पहले एडियम से बिल्कुल मैच करता है फेयर एंड स्क्वेयर फेयर एंड स्क्वेयर का भी मतलब होता है वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके जैसे आप बोल सकते हो कि वी वन द मैच फेयर एंड स्क्वेयर इट वॉज कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड हम बस गए एंड फेयर एंड स्क्वेयर जीत कर आ गए दैट मीन्स देर वॉज नो स्कोप ऑफ चीटिंग हमने कोई चीटिंग नहीं की कोई भी कुछ ऐसा यू नो अनएथिकल प्रैक्टिस हमने नहीं अपनाया एंड हम डायरेक्टली जीत गए सो दैट इज फेयर एंड स्क्वेयर स्क्वेयरली अगर आपको यूज करने का वैसे भी बोल सकते हो कि ही आंसर्ड स्क्वेयरली मतलब उसने जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो आप एक मीटिंग में गए हो या फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में गए हो ओके ऑल दो ऐसा कोई करेगा नहीं बट जो कोई बहुत दबंग इंसान हो ओके okay, वो इंटरव्यू में जाकर स्क्वेरली आंसर करने लग जाए ऑल दो ऐसा नहीं करेगा कोई बट आप समझ रहे हो कि क्या होता है स्क्वेरली स्क्वेरली मीन्स वेरी फ्रैंक डायरेक्ट यू आर नॉट मिनसिंग योर वर्ड्स ओके जब आप अपने वर्ड्स मिन्स करते हो ना एक और वर्ड आ चुका है यहाँ पर आ, ये एडिटोरियल में नहीं था ये बोलते बोलते अभी मैं बोल गई हूँ सो मिनसिंग योर वर्ड्स का मतलब होता है आप बहुत यू नो इधर उधर की बात करते हो अरे सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए आप यू नो उसको गोल गोल घुमा के जब बात करते हो उसको बोलते हैं मिनसिंग योर वर्ड्स मिन्स योर वर्ड्स बट जब आप ऐसा नहीं करते हो ना यूर टॉकिंग स्क्वेरली यूर टॉकिंग डायरेक्टली ओके आप नहीं सोच रहे हो सामने वाले पे उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर फॉर uh, एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने खाना बनाया है फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मम्मी खाना बनाती ही होंगी एम श्योर sure, uh, और आपको वो नहीं पसंद आया है ठीक है तो कई बार हम uh, थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेते हैं कि नहीं मम्मी अच्छा बना है आपने बहुत अच्छा बनाया है और कई बार बच्चे या कोई भी होता है डायरेक्टली uh, बोल देता है ओके okay? नहीं अच्छा बनाया आज बहुत बेकार बनाया है so this is how we uh, sometimes react although we should not do that but squarely means very direct okay in your approach and fair and square is somewhat like that jab aap absolute accuracy honestly or straight forward kuch kaam karte ho ek aur is se related idiom hai jiska matlab hota hai jiska uh, jo idiom hai wo hai square something with something okay ab ye something something kya hai squaring something with something ka matlab hota hai to accept वन आइडिया और फैक्ट एज एबल टू एग्जिस्ट विद समथिंग एल्स तो आप यू नो कई बार देखते हैं कि ओके इस इसके साथ ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ओके सेंटेंस से आपको बेटर समझ में आएगा इट्स हार्ड टू स्क्वेयर हिज ऑनेस्ट रिकॉर्ड इन द पास्ट विथ दीज चार्जेस तो मान लो कि उसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं इस बंदे के ऊपर 
पास्ट में कोई चार्जेस लगे थे इसने चोरी करी है ओके okay? मान लो चोरी की थी इस बंदे ने मोबाइल चुरा लिया था किसी का एंड इसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन है ओके okay? पुलिस रिकॉर्ड्स में इस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेन है पर अब कुछ साल हो गए हैं उस बात को और अब वो बंदा एकदम चेंज हो गया है और वो ऑफकोर्स यू you नो know, आपके सामने एक बहुत अच्छा बंदा बन के आया है ओके okay? तो आप क्या कहोगे आपको पता चला इस कंप्लेन के बारे में आप कहोगे यार इट्स हार्ड टू स्क्वेयर हिज ऑनेस्ट रिकॉर्ड ये बात मेरे लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है कि ये इसका ऑनेस्ट रिकॉर्ड भी है और पास्ट में इसने कुछ पुलिस कंप्लेंट भी इसके अगेंस्ट है तो आपके लिए स्क्वायर समथिंग विद समथिंग यहां पर डिफिकल्ट हो रहा है सो स्क्वायरिंग समथिंग विद समथिंग का मतलब होता है यू एक्सेप्ट कि ये आइडिया और ये आइडिया साथ में एग्जिस्ट कर सकता है बट इस केस में इट्स हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट समझ रहे हो तो स्क्वेरिंग समथिंग विद स्क्र विद समथिंग का मतलब होता है कि दिस विल एग्जिस्ट विद दिस ओके सो अगर मैं बोलू कि इफ यू इफ आई से दैट यू कैन से दैट मैम्स क्लासेस मैम की वोकेबलरी क्लास और ग्रामर क्लास साथ में एग्जिस्ट कर सकती है ना ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ा रही हूं तो वोकेबलरी कभी नहीं पढ़ाऊंगी नो सो यू नो स्क्वेरिंग माई वोकेबलरी क्लासेस विथ माई ग्रामर क्लासेस इज पॉसिबल फॉर यू वो आप समझ सकते हो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैम की वोकेबलरी क्लास है ग्रामर क्लास हाँ दोनों साथ में चल सकती है इस केस में उसका ऑनेस्ट रिकॉर्ड देखना और उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे वो चीज इस बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि ये दोनों चीजें साथ में कैसे एग्जिस्ट करेंगी तो मतलब इसका ये है कि दो आइडिया साथ में एग्जिस्ट करते तो स्क्वायर समथिंग विथ समथिंग आप बोल सकते हो ठीक है द नेक्स्ट वन इज पेन स्टेकिंगली पेन स्टेकिंगली का मतलब होता है बहुत केयर और थॉट थर्नो थर्नोनेस के साथ जब आप कुछ करते हो सो पेन स्टेकिंगली अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि गाइस मैंने आपके लिए ना एक मॉक टेस्ट बनाया है पेन स्टेकिंगली ओके सो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत पेन लिया है बट इट मीन्स दैट अ लॉर्ड ऑफ केयर एंड अ लॉर्ड ऑफ थरोनेस अ लॉर्ड ऑफ यू नो डेलिबरेशन हैज गॉड इन टू दैट वेन आपके लिए मैं मॉकटेस बना रही थी तो पेन स्टेकिंगली का मतलब होता है बहुत केयर के साथ कोई काम करना ओके रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना रिजेक्ट इन एन अब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर सो ये मैंने आपको जब मैं एडिटोरियल पढ़ा रही थी तब भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था एंड अभी भी मुझे वही एग्जाम्पल याद आ रहा है गाइज तो मैं वही ले देती हूँ सो जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम गाइज किसी लड़के ने किसी को प्रपोज कर दिया है ओके बट द गर्ल हैज डिनाइड ओके द गर्ल हैज डिक्लाइंड और बिल्कुल ऐसे वैसे तरीके से डिक्लाइन नहीं किया है एक्चुअली मैं बहुत ही बुरी तरीके से डिक्लाइन किया है पिटवा दिया है या कुछ किया है सो ऑफ कोर्स देन यू कैन से दैट योर ऑफर हैज बीन रिजेक्टेड इन एन अब्रप्ट एंड अनग्रेशियस मैनर ग्रेशियस तो तब होता है जब वो पोलाइटली डिक्लाइन कर देती कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट अगर उसने पोलाइटली नहीं डिक्लाइन किया है और एज आई सेड वो कर दिया है आपके साथ तो यू कैन से रिबफ ओके दिस इज आई गेस इट्स द इट्स द इजिएस्ट वे टू टेल यू दिस वर्ड ओके सो दैट आपको ऑफकोर्स ह्यूमर के साथ ये वर्ड दिमाग में बैठ जाए री बफ मीन्स रिजेक्शन ओके एंड दैट टू इन अ वेरी अनग्रेशियस मैन चलो नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस ना वॉट इज ग्रॉस सो एक्चुअली में इसको प्रोनाउंस किया जाता है ग्रोस Uh, ये वो नेट और ग्रॉस वाला नहीं है गाइस सो नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी वो जो फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं ना उसको अलग रखना यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ग्रोस एज एन एडजेक्टिव की इसका मतलब होता है समथिंग व्हिच इज यू नो कुछ गलत हुआ है एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल ओके सो जैसे बोल सकते हैं इट्स अ ग्रोस वायलेशन ऑफ जस्टिस सो ऑफकोर्स जस्टिस का वायलेशन तो वैसे ही बुरा होता है, है ना और मान लो कि कोई भी uh, ऐसा केस हुआ हो जिसमें जस्टिस देनी चाहिए बट बिल्कुल भी जीरो परसेंट बिल्कुल भी नहीं दी गई है यू कैन से दैट यू नो इट्स ग्रोस वायलेशन मतलब अनएक्सेप्टेबल है जस्टिस का इतना वायलेशन हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ओके सो दैट इज ग्रोस द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनिसनाइन इंटरनिसाइन सॉरी इंटरनिसाइन का मतलब होता है वेन यू नो इट्स अ डिस्ट्रक्शन फॉर बोथ द साइड्स मतलब मान लो दो साइड्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में है एंड दोनों ही uh, के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो चुका है दोनों के लिए ही नेगेटिव uh, रिजल्ट आए हैं ओके okay? जनरली ऐसा ये जो वर्ड होता है ना जनरली वो एक uh, एक ग्रुप के मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है तो मान लो एक ग्रुप है अब ऑफकोर्स मैं रिलीजियस ग्रुप्स नहीं लाना चाहती हूँ बीच में बट आप समझ लो एक ग्रुप है ए ठीक है अब मान लो वो डिवाइड हो चुका है ओके okay? कुछ लोग बी को आई I mean, कुछ लोग बी को लीडर बना के सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग सी को लीडर बना के सपोर्ट कर रहे हैं पर वो ग्रुप एक ही था ठीक है अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं 
इनके पहले आइडियल्स तो सेम रहे होंगे ना क्योंकि एक ग्रुप में थे बट अब इनका डिविजन हो गया किसी वजह से तो अब जब ये लड़ेंगे तो दे आर एक्चुअली एट लॉस दोनों ही साइड में डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओके okay? क्योंकि अपने वैल्यूज को ही ये लोग छोड़ चुके हैं सो so, उसको बोलते हैं इंटरनेसाइन ओके सो इंटरनेसाइन मीन्स जो दो पार्टीज फाइट कर रही है दोनों का नुकसान हो रहा है उसके अंदर ओके okay? देन द नेक्स्ट वन इज वैरी वैरी का मतलब होता है बहुत अगेन फूक फूक कर कदम रखना वेन यू आर फीलिंग और शोइंग क्वेश्चन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स ओके जब आपको पता है कि यू नो ऐसा डेंजर हो सकता है प्रॉबली देन यू आर वैरी ओके जैसे सेंटेंस हो सकता है डॉग्स विच हैव बीन मिस ट्रीटेड ऑफन रिमेन वेरी वैरी ऑफ स्ट्रेंजर्स तो वैसे भी डॉग्स के बारे में दिस इज अ फैक्ट गाइज जब आप उनको पेट करते हो जब आप उनको घर पे रखते हो दे आर वेरी फ्रेंडली राइट वो काटते भी नहीं है दे डोंट बाई दे डोंट बाक दैट मच वो हार्मफुल हार्मलेस होते हैं बट जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं क्योंकि उनको मिसट्रीटमेंट देखने को मिलता है हमेशा लोग उनको पैर मार देते हैं आई डोंट नो हाउ दे डू दिस बट लोग उनको पैर मार देते हैं यू नो दे डोंट सी कि वो चल रहे हैं और गाड़ी लेकर चले जाएंगे या वॉट एवर मिस ट्रीटमेंट उनके साथ होता है स्ट्रीट uh, डॉग्स के साथ तो इस वजह से दे आर वेरी वैरी ऑफ स्ट्रेंजर्स क्योंकि उनको पता है कि ये स्ट्रेंजर है तो इसलिए जो इसलिए वो यू नो बाइट करने के लिए हमेशा uh, आगे आ जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस डॉग्स का ऐसा रहा होता है डॉग्स की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी होती है uh, कि उनको लगता है कि यार ये भी मुझे हार्म करेगा इस वजह से वो काटने लग जाते हैं ओके okay? सो दे आर वैरी ऑफ स्ट्रेंजर्स मतलब स्ट्रेंजर्स को वो देखते हैं तो दे आर ऑलवेज वेरी कॉशियस कि ये बंदा मुझे मारेगा तो वो पहले ही काटने लग जाते हैं सो दिस इज वॉट हैपन्स विद डॉग्स ओके सो वैरी मीन्स वेन यू आर वेरी कॉशियस अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स ओके देन द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एन इंस्टेंस ऑफ अचीविंग सक्सेस इन पर्टिकुलर स्फियर तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग सेक्टर में चले गए हो एंड आपका प्रमोशन पे प्रमोशन अंदर होता चला जा रहा है ऑफकोर्स इंटरनल प्रमोशन होते हैं सो इट्स अ ब्रेक थ्रू फॉर यू या फॉर एग्जाम्पल किसी भी किसी भी फील्ड में आपने बहुत एक्सेल कर लिया है इट्स अ ब्रेक थ्रू फॉर यू ओके एक्टर्स के लिए ब्रेक थ्रू होता है उनकी मूवी चल जाए uh, बहुत अच्छा बिजनेस कर ले तो उनके लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है ओके दैट्स ब्रेक थ्रू इन द ग्रिप ऑफ नाउ दैट्स अनदर ईडियम फॉर यू इन द ग्रिप ऑफ का मतलब होता है व्हेन यू आर डोमिनेटेड और अफेक्टेड बाय समथिंग अनडिजायरेबल तो आप इसमें सेंटेंस ऐसे बना सकते हो कि द होल इकोनॉमी इज इन द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन तो मान लो अगर पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है इन्फ्लेशन क्या होता है प्राइस राइजेस है ना जब प्राइस बढ़ जाती है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं ना तो अगर ऐसा हो रहा है तो पूरी इकोनॉमी उसकी जकड़ में है तो इन द ग्रिप ऑफ दिस इज एन एटीएम जो आप यूज करते हो जब आपको बताना होता है कोई अनडिजायरेबल चीज ने Uh, किसी भी चीज को जकड़ रखा है तो इकोनॉमी इज इन द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन दैट्स हाउ यू कैन से ओके द नेक्स्ट वन इज आउस्ट फ्रॉम आउस्ट फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से निकाल देना जैसे मान लो आप यू you नो know, कोई किसी ऑफिस में काम करता है एंड उस ऑफिस में उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कंपनी की रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं है uh, मान लो कि उसने कुछ करप्शन ही कर दिया है कुछ ब्राइब वगैरह लेना चालू कर दिया है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको आउस्ट कर देगी फ्रॉम दी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन उसको निकाल देगी सो so, किसी को निकाल देना फोर्स देम टू लीव योर प्लेस उसको बोलते हैं आउस्ट फ्रॉम ओके एंड ये हमेशा फ्रॉम के साथ ही यूज होता है गाइज ऑफकोर्स इट्स नॉट अ फ्रेजल वर्क बट ये फ्रॉम के साथ ही यूज होता है ओके okay? Then stormed, storm का मतलब आपको पता है ऑफकोर्स आंधी बट स्टॉम्ड एज अ वर्ब जब हम यूज करते हैं ना वो आ, ये इस बार एडिटोरियल में बहुत यूज हुआ था सो so, स्टॉम का मतलब होता है टू सडनली अटैक एंड कैप्चर बाई मीन्स ऑफ फोर्स आप एकदम बहुत सारी मिलिट्री और आर्मी लेकर चले गए हो एंड अटैक कर दिया है आपने ओके okay? उसको बोलते हैं स्टॉम कर देना ओके okay? उसको बोलते हैं आपने ऑफकोर्स बहुत अपने पर्सनल लेकर गए हो एंड यू हैव अटैक ओके okay, आपने धावा बोल दिया जैसे आई गेट हिंदी में यही बोलते हैं सो स्टॉमिंग मीन्स सडन अटैक कर देना ओके नाउ दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग और दोनों ही थे एडिटोरियल में अफकोर्स अलग अलग एडिटोरियल्स में थे आई होप एवरी एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एवरी थिंग ओके ओके सो आई एम रीडिंग अ कॉमेंट वाई ऑलवेज बॉयज Uh, so it's just an example. Don't uh, take it to heart. Okay, I was just giving an example. Okay, 
सो रैम्पेज एंड रैमसैक्ट ओके अब इन दोनों वर्ड्स को हम पहले मीनिंग समझते हैं और फिर देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है तो रैम्पेज का मतलब होता है पीरियड ऑफ वायलेंट और अनकंट्रोलेबल बिहेवियर सो रैम्पेज का मतलब होता है जैसे भगदड़ मच जाती है एंड वायलेंट सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं सड़क पे क्राउड एक दूसरे पे जो जब यू नो मारने लग जाते हैं एक दूसरे को वायलेंस करते हैं उसको बोलते हैं रैम्पेज रैनसैक का मतलब होता है टू गो थ्रू अ प्लेस स्टीलिंग थिंग्स एंड कॉजिंग डैमेज अब इसमें भी डैमेज हो रहा है इसमें भी डैमेज हो रहा है बट रैनसैक में क्या होता है आप चुराते हो कोई चीज ओके तो रैनसैक कौन करते हैं रॉबर्स ओके जब रॉबर कहीं पे घुस जाते हैं तो वो सामान इधर उधर इधर उधर कर देते हैं और जो उनको चाहिए होता है वैल्यूबल आइटम लगता है उसको चुरा लेते हैं उसको बोलते हैं सो so, ये जो ये सामान इधर उधर कर देते हैं ना उसको बोलते हैं रैनसैक सो रैनसैक में एम होता है स्टील करना और डैमेज करना स्टील इज द मेन की वर्ड हो गया रैम्पेज में स्टीलिंग नहीं होती है बट येस इट्स अनकंट्रोलेबल बिहेवियर मॉब पागल हो गई है एक दूसरे को मार रही है दैट इज अ रैम्पेज ओके सो रैम्पेज रैनसैक सुनने में सेम है वर्ड्स डैमेज भी दोनों में होता है बट डिफरेंस है ठीक है पर्पिट्रेटर कई बार हमने ये वर्ड सुना है पर्पिट्रेटर वो पर्सन होता है जो हार्मफुल एक्ट करता है जो क्राइम करता है सो पर्पिट्रेटर एक्चुअली में जुडिशियल टर्म्स में ये वर्ड यूज किया जाता है आ, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे अगर कोई बात कोर्ट तक पहुंच गई है तो वो उस पर्सन को जिसने वो क्राइम किया है उसको पर्पिट्रेटर बुलाएंगे ओके सो so, हम उसको क्रिमिनल बोलते हैं बट पर्पिट्रेटर इज द ऑफिशियल टर्म ओके पेडिग्री क्या होता है पेडिग्री ऑफकोर्स डॉग का खाना तो होता ही है गैस बट पेडिग्री दैट्स अ ब्रांड बट देन पेडिग्री का मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी होता है ओके सो जैसे आप बोल सकते हो कि मैम इन माय पेडिग्री देर आर मोस्टली लॉयर्स तो आप बोल सकते हो कि आपकी फैमिली में यू नो जनरेशन दर जनरेशन सब लॉयर बने हैं ओके सो इन माई पेडिग्री मीन्स दैट इन माई फाइनेंशियल सॉरी नॉट फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड सो फैमिली बैकग्राउंड मतलब आप अपने एनसेस्टर्स को काउंट कर रहे हो उसके अंदर तो उसको बोलते हैं पेडिग्री ओके द नेक्स्ट वन इज डिस्पेंसेशन डिस्पेंसेशन का मतलब होता है अब पॉलिटिकल रिलीजियस और सोशल सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम सो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जनरली आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा तो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन मतलब रूलिंग पार्टी ओके जो आपकी पार्टी अभी रूल कर रही है जैसे कि अभी बीजेपी है ओके देन द नेक्स्ट वन इज रिवाइल ओके सो ऑफकोर्स रिवाइल इज नॉट द वर्ड रिवाइल इज द वर्ड रिवाइल का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना इन एन अब्यूजिव और एंग्रिली इंसल्टिंग मैनर देखो क्रिटिसाइज के बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे गाइज रिब्यूक ओके बट रिवाइल में इसलिए डिफरेंस है कि आप ना क्रिटिसाइज करते हुए अब्यूज भी करने लगते हो मतलब ये और ज्यादा गंदी तरीके से क्रिटिसाइज करने को बोलते हैं दैट मीन्स यू आर एंग्रिली इंसल्टिंग सामने वाले को बुरा लग रहा है आप उसकी बात में सोचते भी नहीं हो आप उसको गालियों पे गालियां दे रहे हो उसने कुछ गलत कर दिया आप उसको गालियां दे रहे हो एंग्री हो रहे हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको बेजत कर रहे हो सो दैट इज रिवाइलिंग ओके ऑफकोर्स रिब्यूकिंग इज क्रिटिसाइजिंग ओके आप एक क्रिटिसिज्म दे सकते हो हेल्थी क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल होता है बट गालियां देकर क्रिटिसिज्म इज रिवाइलिंग ओके देन मेथड इन वन मैडनेस सो मेथड इन वन मैडनेस जो है वो हमारा एडियम होता है जिसका मतलब होता है एन अंडरलाइन पर्पज इन क्रेजी बिहेवियर जैसे कि सो दिस इज एन एडियम ओके जैसे कि अगर आप कोई क्रेजी बिहेवियर कर रहे हो तो वो आप बोलो कि नहीं यार देर इज मेथड इन माई मैडनेस ओके दैट मीन्स ये जो मेरा क्रेजी बिहेवियर है ना उसका कुछ तो पर्पज है कुछ अंडरलाइन पर्पज है जो सेंसिबल है ओके okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल दो हिज स्टाफ इज कंफ्यूज बाय द वे ही रन द ऑफिस आई फाउंड देर इज अ मेथड टू इन इज मैडनेस इन या टू दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑफकोर्स जो हमारा बॉस है अगर कोई हमारा बॉस ऐसा है जो बड़ी अजीब तरीके से काम करता है ओके okay? ओके uh, okay, छुट्टी ले लो नहीं अभी कोई छुट्टी नहीं ले सकता Uh, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यार ये कैसे बता रहे हैं हमको uh, कभी तो ये कहते हैं कि हाँ हाँ आओ चलो पार्टी करते हैं कभी कहते हैं कि नहीं बहुत देर तक रुको काम करो ऑफिस में हाउ इज इट हाउ इज ही वर्किंग ऑफकोर्स हम कहें कि यार 
कैसे काम कर रहा है बट एक बंदा है एक कोलीग है मेरा उसने बोला कि यू नो देर इज मेथड इन इज मैडनेस जो ये मैडनेस दिखाता है ना उसमें कुछ तो मेथड है मतलब मेथड इन द सेंस वो यह यहाँ पर मतलब है कि यू नो देर सम रीजन सम सम वैलिड रीजन बिहाइंड हिज बिहेविंग इन दिस मैनर अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो मतलब कुछ वो कंपनी के बेनिफिट के लिए सोच रहा है शायद इस वजह से ऐसा कर रहा है तो मतलब प्रॉपर कुछ पॉजिटिव uh, बिहेवियर है इसका बिहाइंड दिस ओके पॉजिटिव रीजन है बिहाइंड दिस बिहेवियर सो मेथड इन वंस मैडनेस का मतलब होता है देर इज अ सेंसिबल पर्पज ओके कोई सेंसिबल पर्पज है जब आप पागलों की तरह कुछ कर रहे होते हो बट उसके बिहाइंड कुछ सेंसिबल पर्पज होता है उसको बोलते हैं मेथड इन वंस मैडनेस Then another one is a uh, phrasal verb which is give cover. Give cover का मतलब होता है टू गिव प्रोटेक्शन टू सम वन ओके सो जैसे गिव कवर आप बोल सकते हो जैसे पुलिस कवर uh, देती है ठीक है आप जैसे uh, बड़े uh, बड़े पर्सनालिटीज को पॉलिटिशियंस को पुलिस uh, कवर देती है ना उनको प्रोटेक्शन देती है कि कहीं कोई उनको मार नहीं दे तो दैट्स अ फ्रेजल वर्क फॉर यू द नेक्स्ट वन इज फेनेटिसिज्म फेनेटिक वो पर्सन होता है जो बिल्कुल क्रेजी होता है किसी चीज के लिए फेनेटिक इज अ पर्सन हु इज क्रेजी फॉर समथिंग यू कैन बी अ क्रिकेट फेनेटिक यू कैन बी सम एक्टर फेनेटिक मतलब आप बिल्कुल यू uh, नो you know, उसके लिए जान देने को तैयार हो ओके okay? किसी रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज के लिए तो हो ही सकते हो बट जैसे क्रिकेट इज लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर इज लाइक गॉड है ना तो यू आर सो मच इन लव सो मच यू नो सच अ बिग फैन ऑफ एनी पर्सन या ऑफ एनी स्पोर्ट तो आप कह सकते हो कि आई एम अ क्रिकेट फेनेटिक ओके क्रिटिक कह रही हूँ क्रिकेट ओके यू कैन से कि इस क्रिकेटर की फेनेटिक हूं मैं ओके सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड वेन यू आर यू नो सो मच इन लव विथ सम वन और एकदम फैन हो कि बिल्कुल पागल ही हो जाओ वैसा वाला होता है फेनेटिसिज्म नेक्स्ट वर्ड इज नोटोरियस नोटोरियस का मतलब होता है आप किसी बैड चीज के लिए जब फेमस होते हो ना उसको बोलते हैं नोटोरियस तो फेमस तो हो हाँ भैया दुनिया आपको जानती है बट बैड चीज के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या दुनिया जानती है उनको बट एज अ फ्यूजिटिव जो भाग गए राइट right? फ्यूजिटिव मतलब ऑफकोर्स uh, यहाँ पर थोड़ा सा घोटाला किया एंड देन जस्ट गो कहीं और सेटल हो सो दैट्स अ फ्यूजिटिव जो रन कर जाते हैं ओके सो नोटोरियस का मतलब होता है फेमस तो है पर किसी बैड क्वालिटी के लिए ओके एनो एनाक्रोनिज्म एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समथिंग जो आज के एरा में या किसी भी एरा में फिट नहीं बैठता समथिंग विच इज ओल्ड फैशन बोलना सही नहीं रहेगा बट जो जमाना चल रहा है उस जमाने के हिसाब से वो चीज नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे एनाक्रोनिज्म में दो एग्जाम्पल्स दूंगी आपको ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाए एक तो ये दे देती हूँ कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई um, क्लोथ्स में कुछ आप uh, ले लीजिए गाइज आई डोंट नो इफ बेल बॉटम्स आर इन फैशन और नॉट बट जैसे मान लो जैसे पहले वो जो पैंट्स चलती थी ट्राउजर्स चलते थे uh, जिसमें ऑफकोर्स दिस काइंड ऑफ अ ट्राउजर जो ऐसे चलते थे अभी शायद थोड़े फैशन में है बट जस्ट कंसिडर कि इसका फैशन चला गया है एंड अभी कोई ऐसा पहन के आए जस्ट कंसिडर कि इसका फैशन नहीं है अभी मुझे और कोई ध्यान में आ नहीं रहा है सो so, अभी कोई ऐसा पहनने लग जाए तो आप कहोगे अरे ये कहाँ का पहना कब का पहना हुआ इसने ओके okay? कितना पुराना पहना है तो अभी के लिए ये ड्रेस जो है वो एनाक्रोनिज्म में आएगी ओके okay? हाउएवर ये जरूरी नहीं है कि अभी के लिए ही वो हो सकता है अब जैसे मान लो कि आप एक सीरीज देख रहे हो एक वेब सीरीज देख रहे हो ठीक है उसमें वो आपको पुराने जमाने का दिखा रहे हैं अभी आज आप एक वेब सीरीज देख रहे हो आपको उसमें पुराने जमाने का दिखा रहे हैं तो उन्होंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया पूरा ओके तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए वो तो ठीक है बट अगर वो एक मोबाइल फोन उसमें यूज करे तो आप कहोगे यार ये तो एनाक्रोनिज्म है उस टाइम पे मोबाइल फोन थे ही नहीं सो so, जो चीज उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती अगर आप वो चीज यू नो शो करोगे तो दैट इज एनाक्रोनिज्म ओके दैट मीन्स उस टाइम पे तो मोबाइल्स आए नहीं थे ना सो so, सिर्फ ओल्ड फैशन नहीं बट इसका मीनिंग ये है कि जो भी दौर चल रहा है उसके हिसाब से जो चीज नहीं होगी वो एनाक्रोनिज्म की कैटेगरी में आएगी तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए मॉडर्न एग्जाम्पल ऑल्सो आई गिवन यू एंड द प्रीवियस आई मीन जो आपका पास्ट का एग्जाम्पल है वो भी देख लिया सो दैट इज एनाक्रोनिज्म नेक्स्ट वर्ड इज विली विली का मतलब होता है वेन यू आर स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज स्पेशली डिसीटफुली डिसीटफुली का मतलब होता है धोखा दड़ी करके आपको एडवांटेज लेना आता है आप उसमें स्किल्ड हो आप तब विली हो सच एन एडजेक्टिव ओके जैसे आप यू नो 
जैसे फॉर एग्जाम्पल घर पे पार्टीशन होता है जैसे कई बार घर पे पार्टीशन होता है देर आर थ्री फोर ब्रदर्स एंड पार्टीशन हैज टू हैपन कि तुम ये ले लेना तुम ये ले लेना तुम ये ले लेना तो जो बड़ा वाला भाई है इफ ही इज विली तो वो क्या करेगा वो इन दोनों को समझाएगा कि नहीं यार तुम अपना पार्ट मुझे दे दो एंड आई विल गिव यू दिस मनी सो दट्स काइंड ऑफ यू नो जो ये यहाँ पर मनूवरिंग कर रहे हैं जो ये ऐसे मैन्यूपलेट uh, कर रहे हैं अपने छोटे भाइयों को तो हम उसको कह सकते हैं कि बड़ा भाई ना उसके अंदर क्या क्वालिटी है विली है वो ही इज वेरी स्किलफुल एट गेनिंग एडवांटेज और डिसीटफुली धोखाधड़ी करके उसको पहले प्रॉमिस करेगा कि तुम अपना पार्ट मुझे दे दो एंड बाद में जब ऑफकोर्स विल साइन हो जाएगी फिर तो तो टाटा बाय बाय हो जाएगा सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज ओके सो दैट इज विली दैट्स एन अदर एडजेक्टिव फॉर यू एंड नेक्स्ट वन इज सीडिंग ग्राउंड सीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है वेन यू अलाउ सम वन एल्स टू हैव योर थिंग मतलब यू गिव इट अप ओके आप चाहते नहीं हो उसको करना बट वेन यू सीड ग्राउंड आप रिनाउंस कर देते हो यू गिव अप कि ठीक है आप इसको ले लीजिए ओके जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल है तो पहले छोटे भाई नहीं मान रहे थे ओके बट इवेंचुअली उसने जब बहुत ज्यादा वो किया कि नहीं मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा तो मुझे अपना शेयर ऑफ रियल एस्टेट दे दो ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो तो इवेंचुअली छोटे भाइयों ने दे सीड ग्राउंड ओके दैट मीन्स ही टेक आप ले लीजिए भैया Uh, आप ले लीजिए ओके okay? आप ही प्रॉपर्टी ले लीजिए सो दिस सीड ग्राउंड मीन्स दे गिव अप अनविलिंगली बट दे दिया द नेक्स्ट वन इज लैच ऑन टू लैच ऑन टू इज अ फ्रेजल वर्क जिसका मतलब होता है टू ग्रैब और होल्ड समथिंग तो जैसे मान लो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यू लैच ऑन टू इट आप उसको ग्रैब करते हो उसी वक्त ठीक है सो बैंक की अपॉर्चुनिटी लैच ऑन टू करते हो आप राइट टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब समथिंग दैट इज लैच ऑन टू समथिंग अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रॉ मैन स्ट्रॉ मैन का मतलब होता है स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है इट इज एन अन सॉरी इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेड प्रोपोजिशन अब इसको एक एग्जांपल से समझो स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जब कोई आ, दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं ओके ए और बी दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं ए ने इसको कुछ कहा बी ने कुछ बेतुकी सी बात कह दी सामने से जिसका कोई इससे मतलब भी नहीं है बट बी ने ये बेतुकी सी बात विदाउट एनी मीनिंग बात इसलिए कही क्योंकि ए ने जो कहा ना बी के पास उसका कोई आंसर नहीं था और बी को लगा कि अगर मैं ये बात बोल दू तो मैं इजीली फाइट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अब इसको एग्जाम्पल से समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल घर पे ही आप, आपकी मम्मी बोलती है कि अगर आप अगर आप अपना खाना नहीं खाओगे ऑफ कोर्स अब तो नहीं बोलती होंगी बचपन में बोलती होंगी अगर आप अपना खाना नहीं खाओगे ना तो आई विल नॉट मेक यू मेक फॉर यू गाजर का हलवा ओके आई विल नॉट मेक गाजर का हलवा फॉर यू अगर आप खाना नहीं खाओगे तो ओके okay? तो आप इसका रिप्लाई करने की बजाय आप बोल देते हो बी पर्सन क्या बोल देता है अच्छा मम्मी जब मैं खाना खाता हूँ तभी मैं आपको अच्छा लगता हूँ यू लव मी तभी जब मैं खाना खाता हूँ अब देखो ये क्या बेतु की बात है राइट right? वो तो सिर्फ मम्मी इतना ही कह रही कि खाना खा लो तो आपको गाजर का हलवा मिल जाएगा आप कह रहे हो अच्छा आप मुझे तभी प्यार करोगे जब मैं खाना खाऊंगा देख रहे हो ये इस बात का रिप्लाई नहीं है सो एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट जब आप करने लगते हो ना उसको बोलते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट और मैं आपको ये बता देती हूँ ये किस एडिटोरियल से लिया है मैंने सी के रिगार्डिंग ओके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग जब मोदी जी से पूछा गया कि यू नो व्हाट व्हाई आर यू इंप्लीमेंटिंग इट तो ही वाज गिविंग स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट्स ओके वो कुछ और और बात कर रहे थे जो मेन चीज एक्टिविस्ट पूछ रहे थे उसका आंसर नहीं दे रहे थे तो आप जाकर वापस से एडिटोरियल को देख सकते हो ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा पोलेशन आई गेस दस लास्ट वर्ड फॉर द डे एक्स्ट्रा पोलेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज किसी छोटे यू नो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफ जैसे गोल्ड प्राइसेस है या स्टॉक प्राइसेस है तो आपने देखा कि यार दिसंबर में और जैन में ओके दिसंबर में ऐसे ऐसे चल रही थी गोल्ड प्राइसेस जैन में ऐसे ऐसे चल रही हैं तो आगे का फेब मार्च यू you नो know, का हम अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें तो क्योंकि ये अभी बढ़ा बढ़ते हुए हमको ये ग्राफ दिख रहा है तो एक्स्ट्रा पोलेट करने का मतलब होता है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस में आगे भी जाकर ये बढ़ाता हुआ ही दिखा दूं सो एक्स्ट्रा पोलेट करने का मतलब होता है छोटे से एग्जाम्पल से या छोटे से ऑब्जर्वेशन से जब आप लार्जर पिक्चर प्रिडिक्ट कर देते हो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पोलेट करना ठीक है सो दैट्स हाउ यू एक्स्ट्रा पोलेट 
so that is it from my side guys i hope you enjoyed i haven't counted the words but i guess bahut sare words humne aaj kar liye hain jo bhi word aapko nahi samajh mein aaya you can ask again usse pehle main aapko plus classes ke bare mein bata deti hu kafi students grammar ke courses lene mein interested hain to jo hain wo ye course le sakte hain courses bahut sare chal rahe hain aapko ek hi plan lena hai jo bhi aapka man kare तो आप 12 महीने का ले लीजिए गाइज ताकि आप आगे के यू नो you know, भी पढ़ पाओ आगे के कोर्सेज भी पढ़ पाओ और ऐसा नहीं है कि ये अलग खरीदना है मैम ये अलग खरीदना है नो no! अगर आपने ये 12 महीने का खरीद लिया है तो इंग्लिश जी ए रीजनिंग एंड क्वांट्स ये सारे के सारे बाय ऑल एजुकेटर्स अंडर द बैंक एग्जाम कैटेगरी इन सब की क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे और ग्रामर का बैच अभी मैंने फ्रेश ही लॉन्च किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं तो अन अकेडमी डॉट कॉम पर जाना और प्लस पर टाइप करना देखिए आप क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे वन थ्री सिक्स ट्वेल्व आपने ट्वेल्व मंथ्स सिलेक्ट कर लिया एंड राइट साइड पे आपके कुछ क्रेडिट्स लिखे हुए आते हैं गाइज उसको अप्लाई कर दीजिए देखिए डिस्काउंट मिला है और और डिस्काउंट लेने के लिए मैं आपको एक कोड देती हूँ साक्षी ट्वेंटी फोर एस ए के एस एच आई ट्वेंटी फोर ये कोड अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा आ, सो ये छः हज़ार का कोर्स आपको फोर नाइन सिक्स एट पर पड़ता है एंड फोर नाइन सिक्स एट इज द प्राइस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश के कोर्सेज मिलेंगे ऐसा नहीं है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क सो जो कोड आपको यूज करना है वो है साक्षी ट्वेंटी फोर एस ए के एस एच आई ट्वेंटी फोर यस पी डी एफ मैं दे दूंगी आप लोगों को थैंक यू सो मच यस इफ यू लाइक द क्लास इसको आप लाइक like कर सकते हो uh, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा साक्षी पहावा नाम से आप मेरा चैनल सर्च कर लो टेलीग्राम पर वहां पे आई प्रोवाइड यू द पी पी डी एफ ओके आई होप यू लाइक द क्लास का एनी डाउट एनी वन हैज किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ठीक है सो दैट वुड बी इट्स देन एट लार्ज मतलब लार्ज ऑफ पिक्चर करने का एट लार्ज मतलब ऑन द होल जब हम देखते हैं ओके okay? एक लार्जर पिक्चर जब आप देखते हो ना उसको बोलते हैं एट लार्ज यस एडिटोरियल की भी पीडीएफ दे दूंगी एंड आपको ये वाली क्लास की भी दे दूंगी ओके okay? चलो देन थैंक यू सो मच सी यू अगेन देन टुमोरो फोर फिफ्टीन पे यूट्यूब पे क्लास लूंगी मैं एंड जो लोग प्लस लेना चाहते हैं वो आज ही ले लीजिए क्योंकि ये बैच जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है तो अगर आप डिले करोगे तो फिर आप कैचअप नहीं कर पाओगे ओके चलो थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय